entre los equipos del Club Deportivo Lipense, Zalamea, Miajadas. Miajadas, que desde el domingo pasado ya es campeón de este regional preferente, por lo tanto es equipo de tercera. Ahí el Lipense en nuestro último puesto, en el puesto décimo 14, en ese grupo de seis equipos tratando de dividir el descenso. Vamos a ver si hoy el Miajada, que lo veo difícil que se relaje ante el Lipense, y da a Lili Pense una victoria aquí a su poca afición que se ha desplazado para presidir este partido. Hay tiempo ahora, tío. Bien, digo, comenzó este partido que va a enfrentar hoy al equipo de Lili Pense en Miajada. Pedro. Ahí tenemos balón para el equipo de Lipense, primer ataque de Lipense, puede haber peligro sobre la partida del Mejada. Balón atrás, el portero. Y gol, yo creo que es... No. Y ahí ese pelotón cuando avanza el Mejadas. Balón para la portería de Paco. Ahí va con pierna izquierda a ver. Balón sobre la portería. ¡Y gol de Lilipense! ¡Gol de Lilipense! Se queda el portero del equipo de Mijada. que parece que la autoridad su propio compañero al despejar. Bien, dos minutos de partido de este primer tiempo. Se adelanta el marcador del equipo local, el Lilipense Zalamea. El portero Acedo se enfadó ahí con la defensa, puesto que le había pedido él. De la región preferente, el Lilipense perdió por 3 a 0 en mi jado. Bueno, pues a ver qué pone por delante el Lilipense. Ya había intentado anteriormente también en un corne, donde el portero en dos tiempos detuvo el balón. Balón en el área del Lilipense, despega motoralmente Pedro. Largo balón para el equipo de Lipesa y corre Abel. Abriendo el Lipesa. La verdad que los equipos que a veces juegan la casi última la clasificación, cuando juegan con los equipos que se en primer lugar, como en este caso en Viajada, se suele ver un buen fútbol. Son equipos que deben jugar al contrario. Vamos a este balón, Acedo. Es autor del, primer, del único gol campeón del marcador. Cuando estamos en un minuto 7 de partido, saca muy cerrado el balón y corne. Sí. Sin un reguño de este campo, balón por los aires de Tracaña, falta el portero Acedo. Ahí tenemos el minuto del equipo, salva. minuto vence el Lipense, gol de Abel, balón que ronda el área de Mijada, atención, ahí está ese balón, Abel, 
con tres jugadores delante de fuerza de nueva banda. Pipense, balón ahí picado al área, vamos a ir Santa Caña. Y es corne. Vamos a este balón, puede venir. Pues ese balón se pasó ahí en el área y llegó a las manos del cancelero. Balón al área del Lipense y gol. Empató el partido el equipo de Miajadas. Quizá la guada viene precedida de un saque rápido que ha hecho el equipo de Mijada, ha cubierto un poco la defensa del Lilipense. El Deportivo de Sumi Mata, el encuentro entre el Lilipense y Mijada, resultado actual, empate a uno. Cuando va a sacar corre el equipo de Mijada, balón por los aires, vamos a ver Paco, ha metido el puño Paco. Parta sobre el equipo de Mijada. Estamos cerca del minuto 20 de partido con el empate a uno. Ahí tenemos el balón al área de Acedo. Pues... Está Pedro marcando a Salva. Bueno, pero es otro jugador, el Pedro parece que va al pique, no, el otro jugador sube. El número 7 de Lilipense. Eso es, eso es, la presión ahí. Saca rápidamente Pedro sobre Abel, ahí tenemos a Abel parado con su balón con la pupila izquierda, balón al área del equipo de Miejada, no sé si el jugador se da media vuelta, balón al área de Acedo, el portero. Balón en pie de jugador del Club Deportivo de Lipensa Jadamea, balón ahí partiendo del campo, vamos a ver este balón. Balón para Abel, Abel que cambia, cortó en la defensa de Miejada. Cambio en el Miajada, va a ser el número 14, eh, eh, el número 14, Cataña. Cataña, va a entrar en el juego y sale un defensa que parece que sale cojeando, se ha lesionado. Número 3, el número 3 del Cataña es José Antonio, ahí tenemos el número 11 de Lilipense, Abel, Abel que pica el balón ahí para la partida, para ver peligro para la partida, le hace todo peligro para la partida, le hace el segundo gol de Lilipense. Va a sacar el Lipense frente a Miajada. Ahí va a subir la portilla de Acedo. Vamos a este balón. Se quedó ahí. Bien, se le fue la ocasión al Lipense y el, para el primer tiempo. Vamos a este balón que ronda el área de Acedo. Se ha devuelto de nuevo el balón al terreno de juego. Se ha podido poner por delante. Mi ajada sigue en empate a uno. Bien, cambio a la fila de Lipense para que se va a Pedro. Vamos a este balón para el portero Acedo. Vamos 
mucho de este balón, que ahí tenemos la caña, corne. Contro corre anterior, el balón dio en el poste, balón por los aires, salta Paco, no llegó ni a salta Paco. Bueno, pues esto Paco, que es todo el Ilipense en terreno de Miajadas. Vamos a sacar el número 4 de Ilipense, se va a ir al área de Miajadas. Vamos a ver. Es penalti. Bien, pues parece que se pueden poner bien las cosas Lilipense, penalti favorable, favorable. Estamos en el 15. Oscar que se pone a lanzar penalti. Vamos a ver Lilipense se pone por delante en el partido. Ahí va Oscar. ¡Gol de Lilipense! Con mucha seriedad. Digo al portero, lo que veo el Ilipense que se pone por delante frente a Mejada. Bien, minuto 15 de partido de este segundo tiempo, el Ilipense 2, Mejada 1. Se ha salido la falta. Balón al área, se cierra el balón. Y puede venir el tercero de Lilipes aquí en la balón a saque de puerta. Equipo de Mejada. Relajado. Tras esa consecución de este campeonato de liga, de la primera por frente, programa de ser campeón. sobre el línea o la línea en este caso y tarjeta roja bueno pues se queda con 10 jugadores el equipo de Miajadas la línea pues se ganó la única tarjeta del partido roja ahí se calma la postura este jugador de limpieza que el número 10 me parece que ha puesto que su partido en Badajoz perdieron por 5 a 2 por la tarde los cadetes de Estrada por Segar 20 bueno de nuevo dos jugadores en el suelo y los dos del mismo equipo Jesús por toda la defensa de la línea defensiva del IPC Vamos a la línea de área grande de Lilipes. En el área de Lilipes. Vamos a ver con 2-1, todo un minuto 20. Y Paco, el pase de dos suave.
Que lo vico pasado frente a las 300, reunión de terreno de juego sobre 1500 personas. Vamos al área, vamos al pedido en el tercero. ¡Qué pena! Se toca ya. 8 minutos para que termine el partido. Saca mi hija, balón al área. Vamos a ver quién despega este balón. Recupera de nuevo el equipo de Miajadas, balón al área, balón para Paco. Qué balón ha perdido el Vivencia ahora ahí. Bueno, ese que era defensa delantero. Que cuando tenía la oportunidad para el solo. Ahí va a ver. Voy a ganar. No se confunde. Que todo el mundo se confunde. Claro que se confunde. Bien, terminó el partido. Bien, José, José, tres puntos de oro, ¿no? José. Ya estamos salvados, si Dios quiere. Sí, sí, estamos salvados ya. Sí. Punto de oro, ¿no, Caña? Bueno, sí, en partido que nos hace falta los puntos y si tenemos suerte nos, llevar, nos escaparemos de la... Sí, pero de todas maneras, dependiendo de otros resultados, yo creo que ya eludió ese segundo. Sí, ese, sí, hoy era segundo. importante y la gente está bien, el equipo ha estado concentrado y gracias a Dios hemos ganado. La verdad que se ha plantado mucha cara. A veces se juega mejor con, el primer, con los equipos que van ahí arriba que con los últimos, ¿verdad? Sí, este año hemos hecho buenos partidos con todos los equipos arriba. Hasta la Yuela le ganamos aquí. Grande eres, capitán. Allí nuestra gente también perdimos los dos, pero vamos, hasta el partido muy bien. La gente hay buen equipo, si se entrenaron un poquito más hay un equipito muy bueno. Pues ya se veía con mucha tranquilidad a Trujillo, ¿verdad? Sí, sí, ya en Trujillo no creo que dependamos, dependamos ya nosotros, no creo ya. Bueno, muchas gracias y enhorabuena. Venga, muchas gracias a ti, que tuve cerca. Ustedes ven la crónica esa que va a poner este el próximo eh, en el periódico, venga. Ahí como he visto el partido. El partido fue parejo, yo creo que era un, un empate más que nada. Lo que pasa es que bueno, el Salamea se jugaba mucho, mucho hoy en el partido de hoy. Mi ajada estaba tranquilo porque ya tenía el, el, campeonato, el campeonato arreglado, así que bueno. Pero bueno, creo que fue un partido, han ganado, han ganado bien, fue un partido justo, podía ser para cualquiera de los dos y bueno. ¿Usted que ha seguido a Mijada toda la temporada? ¿Cómo ha visto a Mijada hoy aquí frente al IPC? ¿Relajado? Muy, el no, muy, muy, muy relajado, muy estábamos muy, muy tranquilos, no, 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 no fue el mismo Mijada de, 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 otros, de otros partidos. Es generoso y una chiquillada, ¿no? ¿Él? El, el jugador de expulsado de Mijada. Una tontería, yo creo, no, es más, todavía le iba a preguntar ahora por qué lo habían expulsado, porque sinceramente no, no tengo ni idea, creo que le pateó el balón al juez de línea, claro, me parece. exactamente, porque le pitó fuera de juego y entonces le, exactamente, amagó con un Era una tontería hacer, no, hacerse echar en, por, por, por una tontería, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. No, y... Al contrario, gracias a ustedes. Venga. También hace estos infantiles que empataron, empataron con un marista de Badajoz, pero los cadetes de José Carmente ascendieron de categoría. Ascendieron de categoría venciendo por 3 a 1 a Santa Bárbara. Y hoy, hoy un gran partido de Tilipense frente al Miajadas. El resultado final de Tilipense 2, Miajadas 1, gol de Abel y gol de Oscar de Penarti. Vence el polideportivo Eusebio Mata. Una tarde espléndida. Qué pena que esta tarde no hubiera estado frente al Castuera. Con este bonito paisaje de nuestro pueblo. Con este estado final de Ilipense 2, Mejada 1. Último partido en Trujillo, donde yo creo que el Ilipense ya va a seguir su categoría en esta categoría de la regional preferente. Desde, TV Zalame, eh, desde el polideportivo Eusebio Mata, para TV Zalamea, Valentín Centeno, muy buenas tardes.